Hola, bienvenidos a la casa de los abuelos. Esta noche, hoy es miércoles por la noche y hago el YouTube para ustedes. Um, ¿Por qué? Porque quiero hacerlo. Mira, lo que tenemos ahora es el paquete nuevo. nuevo. Es el paquete 7 y tiene una lista de cuatro verbos. Ahí están. Y 25 palabras nuevas. Esta noche quiero presentarles con el verbo nuevo hablar. Hablo español. Hablaba francés un poco, pero terriblemente. Vamos a hablar más durante la clase de español, etcétera, etcétera completamente normal, regular. Así que hablo, estoy hablando, hablé, hablaba, voy a hablar, hablaré, hablaría, etc. Um, todos los días con el YouTube es que quiero presentarles con los mm, unas cinco palabras de la lista. Así que vamos a empezar hoy. And what I'd like you to do, because I can't hand you a packet physically, is for you to actually copy the list down so you've got it next to you. Unless you've got a printer. Y si tienes una máquina para imprimirlo, estás, pues sería fantástico. Si no, let's do it together. Entonces, los vecinos. Well, they live in your vicinity. They are your neighbors. El número uno. El número dos es un verbo que ustedes ya saben. Creo. Ojalá que lo sepan. Es el verbo dormir. It looks like a dormitory. It's an UE cambio radical. I are verb to duermo. Duermes, duerme, dormimos, duermen. It's got some interesting things. Um, y no voy a hacerlo ahora, but in the past tense, it does go dormí, dormiste. But when it gets to the he, she, it form, it becomes durmió. Like se murió, morí, moriste, murió, se murió, durmió. Así que es un poco diferente. El barco. El barco es una forma de transportación que se ve en el mar. Y sabemos, I hope we already know this, sabemos que el barco. And another word for boat is bote. El barco, el bote es boat. And I didn't say that dormir is to sleep, but I think you get that from the past. So I'll just write it over here. To sleep. And hopefully you can make a nice small list with this on it. Oh, obviously you can't even see what I'm writing. So let's just take this back a little bit so that you might be able to. I may not be able to get it there. How about if I take it down to this? Sorry, all my chatter. There we go. Okay. Entonces, la próxima palabra. We're only doing five of these words. And again, you'll find this new packet right under, it's the second, la segunda cosa in Schoology. Eh, bueno, eh, nadie. So we get mixed up. Porque tenemos nada, nothing, no tengo nada. Tenemos nunca, no voy nunca, never. Teníamos ni ella, ni él, neither he nor she. Ni, ni. No, it's just the negative no, and you've been using that ninguna, ninguna a little bit. I don't have any money. No tengo ningún centavo, ningún centavo, etc. Pero nadie, nadie, you're writing it down, nadie is nobody. And it always gets the he, she, it form of the verb. Como nadie está aquí, because it's nobody was a somebody. Bien, y ahora por fin es la palabra del pelo. El pelo o el cabello. These mean exactly the same thing. Los dos son hair. Es que ella tiene cabello largo. Here she has long hair. Pelo, cabello. Iguales. And I know what you're going to say. That some of you are going to remember that the word for horse 
caballo is very similar. But bello means pretty, and maybe you can remember pretty for hair. I yo no sé. Pero estos son los cinco pa lo, 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 las cinco palabras del vocabulario. Los vecinos, es que tengo vecinos que viven ahí. Eh, dormir, necesito dormir pronto. Barco, bote, creo que mi kayak es un barco pequeño. Nadie, nadie está en la casa o nadie está en el cuarto conmigo. Mis hijas sí están en la otra parte de la casa. Y el pelo o el cabello, ah, es que tengo pelo blanco. Oh, ay de mí. Bueno, um, that is just about it. Again, I really want you to make a list so you've got the vocabulary list en frente de ustedes con ustedes. That would be the way to learn it. I want to tilt this way for one last moment. I made a verb list to look like the verbs above us when we were in class. Cuando estábamos en la clase de español. And I put even more. Puse aún más. And it is a list of como seis páginas, I think. It is right now um, on Schoology under yesterday's miércoles number four. And if you printed it out, you'd have it, but not all of you have printers. So I will move this thing so that it is up by the top of the Schoology list. So you'll have the directions for everything. This was lesson set back. Paquete siete, and then I'll put the verb list in there. It's just a great verb list. Y um, más o menos en orden alfabético, pero tiene much, muchos, muchos verbos. Um, creo que esto es todo. Bueno, no, ah, uh, y please come to the charlas. Quiero practicar más con este, esta, este, esta, para que pueda, pue, Podamos decir como that tree. Little practice here. Ese árbol. Um, this chair. Esta silla. Uy, good, huh? Um, those candies. I can bend it because I'm behind it right now. Serían those candies. Esos dulces and that candy uno ese dulce porque es el dulce bueno yo soy su profesora y voy a decirles buenas noches y ojalá verlos mañana durante la charla y si no que hagan eh, eso y vamos a empezar we're going to begin vamos a empezar a practicarlo eh, en Schoology Va a ser como el número dos. Y también el número cuatro. Okay. Um, oh, yeah. And I'm going to read you the rest of the story. So hopefully, down below here, I don't know if you can see this. There's the story, La Costurera Malvada. A quick catch up for those of you who haven't read. She's an evil seamstress. An old woman comes. Una señora vieja. Well, she, no dice que es vieja, pero dice que es una señora pobre. So this poor woman comes. She's got a dress. The dress has a hueco, a hole in it. She hands it over to the seamstress to sew it up. She leaves with her receipt. The seamstress gets greedy and weird. She's evil, right? Es malvada, ¿verdad? And she wants the dress. Le gusta mucho el vestido y quiere tener el vestido para ella. And so she tries it on. And guess what? Le quedaba perfecto. It was fitting her perfectly. And she's going to come up with some idea in order to have this dress. That's where we are. Mañana voy a leerles más. Y hasta luego. Um, chao. Nos vemos.